¿Quieres jugar conmigo? Estabais echando de menos las cajas misteriosas, ¿eh? Pues he comprado en eBay un lote de juguetes abandonados. ¿En qué estado se encontrarán? ¿Qué historias habrá detrás de cada uno de ellos? Vamos a descubrirlo. Bienvenidos a Curiosidades con Mike. ¡Vamos allá! Estoy ya impaciente por ver los juguetes abandonados que hay en esta caja. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Lo voy a ir sacando poco a poco y os lo voy enseñando. Así. A ver, lo primero que veo por aquí es este juguete. Es una caja con lo que no sé muy bien. No sé si esto se ilumina o no. Podemos doblarlo y es una especie, bueno, pues de serpiente que podemos jugar así, a doblarlo de varias maneras. Y podemos hacer figuras con ellas, ¿veis? Aquí lo tenemos. Podemos intentar hacer esta de aquí, así. Y ahora así, así, así. Ahí está. Y digo yo, ¿a qué olera esto? Huele a viejo, ¿eh? A muy viejo. Vamos a ver qué más hay. Estos son velas, pero para casos de emergencia. Eh, bueno, que tengas cuidado con las velas. Y es curioso. Mira, esta está un poco usada. ¿Pero por qué? A ver, a ver, a ver. Esto ya es un poco raro, ¿eh? ¿Por qué en una caja de juguetes abandonados alguien iba a meter velas? Esto no es un juguete. Esto los niños no deberían jugar con ello. ¿Qué estaban haciendo los niños con unas velas? Se me ocurren cosas así un poco... <risa> Vamos a ver cómo funcionan. A ver... Ahí está. Esta es la que estaba encendida. Y esta también. Solamente dos. Bueno, es para casos de emergencia, pero a lo mejor alguien las usó simplemente para un cumpleaños. Y en este caso solamente había dos velas usadas de alguien de dos años. Muy interesante. ¿Qué historias habrá detrás de estas velas? Y vamos a ver qué más tenemos. Aquí hay unas cartas. No veo más cartas como estas. Pues sirven para jugar con palabras... Tenemos por aquí un muñeco, mirad esto, es un muñeco que me recuerda al de Toy Story. ¡Voy a por vosotros! <risa> Veamos qué más hay. ¡Uh! ¿Pero qué es esto? Es que hay un montón de juguetes, es increíble la montaña de juguetes que hay aquí dentro. Mirad, un caballo, se le mueven las patas de manera individual. ¿Veis? Cada pata se mueve por libre. Y también la cabeza, bueno, el cuello. <risa> a ver qué más. Otro caballo, fijaos. Este otro caballo es así. Yo creo, no sé si esto es de Playmobil antiguo. Creo que no, ¿no? Ya me lo diréis en los comentarios también. Esto es una trompetilla. Ay, 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 ay. Voy a, voy a tocarla a ver cómo suena. Es una flauta. Estamos viendo por aquí los orificios para tocar la flauta. <risa> una flauta. ¿Qué más hay? Vamos a ver, es que hay muchísimas cosas. Mirad, aquí están el resto de las cartas para jugar con las palabras. Bueno, pues así los niños pueden aprender las palabras. Vamos a sacarlo de aquí. ¿Veis? Tenemos un dibujo. Y bueno, pues así ven. Pues tal palabra, calcetín, bicicleta, trompa, tal, ¿vale? Tanque. Bueno, pues eso, ¿no? Vela. ¿Veis? Y tiene que ser muy, muy antiguo esto porque fijaos que está solamente a dos cintas, ¿eh? Está en negro y en verde, nada más. Huele también súper a viejo. Vamos a ver qué más cosas hay por aquí. Esto oh, es un pequeño jarrón con una flor de plástico y es un angelito. Con su corona, las alas y un corazón en las manos. Resulta un poco inquietante esto del lote de juguetes abandonados porque, no lo sé, son muy antiguos, abandonados. Bueno, la verdad es que de esta manera alguien puede sacar un poco de rendimiento económico vendiendo sus juguetes que ya no usa. Pero a la vez, siendo tan antiguos, pues... No sé, da como un poco de repelús, ¿no? ¿A quién habrán pertenecido? ¿Qué habrá ocurrido en torno a esos juguetes? Y esta es una muñeca sin abrir. Viene con la cabeza quitada. Ahora que voy a ver si puedo metérsela. A ver. ¡Ay! Ahí está. Vale. Ay, ya le he puesto la cabeza en su sitio y ya está montada. ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Uh! Atentos a esto. Mirad qué muñeca. Es un poquito escalofriante, ¿eh? ¿Por qué tiene este atuendo negro? A ver, quiero ver la vestimenta. Este sí que se ve antiguo, como estáis viendo. Lleva un pantalón y lleva un vestido debajo. Bueno, es el vestido que estamos viendo aquí. ¿Veis? Lleva un pantalón blanco, después lleva una falda blanca y por último esta falda negra con toda esta especie de capa y gorro negro también. Y aquí hay un elástico. ¿Por qué hay aquí un elástico? Esta es muy, muy extraña y fijaos que resulta también un poquito inquietante, ¿eh? ¿Qué más hay? Hay otra muñeca. ¡Oh! ¿Pero por qué estas muñecas tan raras? Fijaos en estas. Si es que... Bueno, supongo que esto será un hombre, entonces. Pero parece una mujer. A ver, yo diría que es una mujer. Fijaos en el pelo. 
Esto lleva aquí este pañuelo a la cabeza y esto es un pantalón que junto con esta mujer, yo no sé, no, no, esta será la hija, la hija, la madre, pero con bigote, esto es muy, muy raro y no sé si habrá alguien más por aquí, hay un montón de muñecas. A ver, tenemos otra por aquí, parecen tradicionales. Muy bien, a ver qué más hay. Una muñeca de cuerpo blanco y cabeza, pues, color carne normal, que yo diría que esto es un extraterrestre. Más muñecas, otra igual, mira, 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 mira. Pero ¿por qué hay muñecas con el cuerpo blanco? Y esta sí que es inquietante, ¿eh? fíjate, ¿eh? aunque se parece un poco a Chucky, como queráis decirlo. Vamos a ver, más muñecas, a ver si hay alguna más inquietante. No, esta ya parece un poco más normal, pero es cierto que también parece un poquito antigua. ¿Qué más hay? Otra, mira, otra muñeca con ropa tradicional. ¡Ay, va, que se le ha caído un brazo! ¡Oh! ¡Oh, madre mía! Ahora ya se le encaja, a ver si puedo encajarlo. No puedo encajarlo. Se encaja un poco, pero es que se cae, se cae el brazo. Así, ¿veis? Entonces tenemos muñecas con ropa tradicional de algunos países. Otra muñeca con el cuerpo blanco. ¿Pero por qué hay muñecas con el cuerpo blanco? ¿Esto qué significa? ¿Algunos de vosotros sabéis qué es esto? ¿Por qué hay muñecas con el cuerpo blanco? Esto es rarísimo. ¿Qué más hay? ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Esto! ¡Oh! ¡Oh! <risa> ¡Mira esta muñeca! Esto sí que es tétrico. Tiene una venda por todo el cuerpo como si fuera una ropa y los ojos se abren y se cierran. Tiene los ojos de un color rojo anaranjado. O sea, es que más tétrico no puede ser. Y cuando la tumbas, cierra los ojos. Voy a intentar... Mira, 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 mira ahí los ojos. Mira. O sea, esto te lo encuentras por la noche y bueno, te metes debajo de la cama, te metes en el búnker y donde haga falta. Normal que sean juguetes abandonados. O sea, abandonados no, esto... Eh, no sé yo si lo que he comprado será una caja de muñecos ahí extraños, ¿no? Con poseídos o algo así, no sé. Esto... ¡Uy! Mira, mira este otro juguete. Pues dentro suena algo, ¿eh? Esto hace algo. Voy a ver si tiene algún botón. No parece que tenga botones, pero aquí dentro hay algo, ¿eh? Ya te lo digo yo. Creo que es mi deber abrirlo para ver qué hay dentro. ¿Qué hay dentro de este pollo? Vamos a abrirlo. Venga. ¿Qué hay dentro? ¿Cómo lo han metido? ¡Uf! ¡Mira! ¡Mira, mira esto! ¡Mira esto! ¡Hay algo dentro! ¡Mira! ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver... ¿Qué es esto? Mirad, ¿por qué? Parece que hubiera aquí un mecanismo o algo, sin embargo, el pollo está por dentro vacío, es este corcho blanco. Fijaos en esto, o sea, dentro no había nada, estaba relleno con el corcho blanco. Ahí está. Y no hay nada más. Y dentro lo que contenía era esta caja tan extraña que no sé qué contendrá, qué habrá dentro. Vamos a abrirla. ¿Qué es esto? ¿Por qué meter algo así dentro de un muñeco? Vamos a ver. ¿No será un micrófono espía o algo así extraño? A ver, tenemos lo que pareciera pues la boca de un salero o algo así. Después hay un muelle, una pieza que parece cerámica y esta otra pieza que no hace nada. ¿Alguien sabe qué es esto? Pasemos a ver otro juguete, a ver qué más hay. Tenemos unas cartas en la granja. Bueno, y tenemos aquí, pues son unas cartas con unos dibujos. Esto ya es más moderno, entre comillas que las cartas que vimos antes, pero es el mismo mecanismo, ¿vale? Tenemos un dibujo con el nombre de lo que es, pues el granjero, etcétera, ¿veis? A ver si viene por aquí de qué años son. No, no se indica el año por ningún lugar, pero sí se indica que están hechas en Inglaterra. Yo las situaría quizás en los años 70, años 80, por ahí puede ser. Veamos qué más hay. ¿Esto qué es? Vamos a ver. Oh, son unos cubos con letras, pero ¿qué podemos hacer con esto? Aquí solamente hay consonantes. Aquí sí que hay vocales. Vale, vale. Vale. Pero son muy pocas letras. ¿Qué podemos hacer con esto? Esto además son los típicos cubos que los dejas en un sitio y por la noche algún espíritu forma alguna palabra misteriosa que termina por hacerte no dormir. 
realmente son inquietos. ¡Ay, mira, 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 mira! Ah, no, no, esto es una A. Por un momento creía que ponía ruso, así, de repente, casi sin hacer nada. Voy a guardarlo, no vaya a ser que aquí se forme alguna palabra sin querer, pero estoy viendo que hay unas instrucciones. ¿Instrucciones? No. Simplemente... ¡Oh! Es de 1980, aquí lo estoy viendo. Hecho en Inglaterra también. 1980. Ya os he dicho yo antes, no iba muy desencaminado cuando os dije que estas cartas eran de los años 70-80. O sea que muy, pro muy probablemente estos juguetes sean de esos años 70-80. Y tenemos por este otro lado un biberón. Es completamente duro. Abierto por abajo, está roto. Oh. Cajas. Estas cajas son para apilarlas. No hay más. Y bueno, esto los niños pueden jugar a hacer una montañita así. Pero estos son todos esos juguetes inquietantes, así tan antiguos, igual que las letras de estos cubos, como os digo, son las que terminan los fantasmitas usando para construir algunas palabras inquietantes. Está siendo interesante esta caja, ¿eh? Esto ahí y estas palabras por aquí, que ya veremos si terminan formando algo a lo largo del programa. Y todavía quedan cosas. Uf. Mira cómo suena. Es un sonajero de Papá Noel. Ah, no, 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 no Papá Noel no. Si es un enanito de Blancanieves, pues pff, más inquietante todavía. A ver, una muñequita con un sombrero, un poco así rollo hawaiano. Otra muñequita con un vestido tradicional. ¿De dónde será este? Otra aquí. ¡Uh! ¡Señores! A esta muñeca le falta un ojo. Esto ya me empieza a recordar al muñeco de Toy Story 3. ¿eh? ¿Qué más tenemos? Esta es una pieza que podemos colgar así de algún lado y se mueve. Podemos mover los bracitos, el sombrero y el cuello. Esto es glider y aquí se indica que podemos hacer nuestros propios dibujos con el glider que se incluye aquí. Uf, ¿Esto de qué año es? Porque esto sí que parece súper antiguo. ¿eh? Esto es una reliquia. A ver si puedo abrirlo con cuidado. Vamos a ver qué es lo que hay aquí dentro. Debe ser algún tipo de adhesivo, casi seguro. Con cuidado, que se mantenga en buen estado. Qué interesante. ¿eh? Estamos viendo juguetes de los años 80, 70. Mira, mira, por aquí estamos sacando el pegamento. El adhesivo, uh, suena un poquito. El tubo se encuentra en estado más o menos... <risa> En estado más o menos malo. Diría que está completamente cerrado, con lo cual podríamos abrirlo y si no estuviese seco, porque suena seco cuando lo muevo, pues podríamos empezar a jugar con él. Solamente echaríamos así un trazo de pegamento encima del glitter y de esta manera haríamos nuestros propios dibujos tan llamativos, brillantes. Voy a dejarlo otra vez en su sitio y vamos a por otro juguete. A ver qué más hay. Uy, ¿esto qué es? Esto es el soporte para colocar aquí algo. A lo mejor aquí había un arbolito. ¿Qué más hay? Decoración. Esto yo diría ya que es bastante moderno. Unas bolas decorativas, por ejemplo, para Navidad. Otra muñeca. ¡Uy! Mirad esta muñeca tan chiquitita. ¿Y qué vestido? Realmente es muy bonito. Es aterciopelado con decoración en oro. Esta me gusta muchísimo. Es muy bonita. Mirad el lazo que hay aquí atrás. A ver qué más tenemos. Bueno, pues esto, mira, es lo de la hawaiana que habíamos visto antes. Aquí está la falda, el collar y a quién se lo ponemos, vamos a ver, a esta por ejemplo. Le ponemos el collar, le ponemos la falda y ya tenemos nuestra muñeca hawaiana blanca y rubia. Blanco extraterrestre. Un elefante que va a ruedas y este se indica que está hecho en Alemania. Bueno, funciona un poquito, va lento. Pero se mueve. A ver, ¿qué más? Ver, más cartas. Y esto es un guante de boxeo, yo creo que para el dedo, ¿no? Así. Son el mismo tipo de juegos. Estas también están hechas. Estas son de Reino Unido también, de Inglaterra. Tenemos una serie de dibujitos. Debajo una frase. Pues Piggy se va a bañar. Eh, Susi está pintando su casa. Y así todo. Bueno, pues el niño tiene que ver la imagen y describir de qué es lo que sucede en la imagen. Saquemos otro. Esta es una marioneta para los dedos y me gusta muchísimo. Yo creo que esta la voy a sacar en juguetes con Mike, segurísimo. Incluso a lo mejor en curiosidades con Mike. Hola, soy el profesor chiflado. ¿Cómo va todo? Metamos otra vez la mano y a ver qué sale. ¿Esto, esto qué es? Esto está pintado a mano. Es una bola sonajero. 
pero no sé si es una manualidad. No, 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 está así hecho. Pero está triste. ¿Por qué está triste? ¿Por qué un niño o un adulto dibujaría un juguete con la carita triste? Detrás de estos juguetes yo creo que se esconden unas historias extrañas. Aquí tenemos un cubo con la letra C, B, pollo, una pera y unas líneas azules y rojas. Es de madera. Un canguro y sus patas se mueven y aquí hay una rueda. Pero no funciona. Es así solo. ¿Qué más hay? Fijaos cómo está la mesa. Si es que es un montón de juguetes. Un Papá Noel, ahora sí. Otro Papá Noel. Otro Papá Noel. Están todos los Papá Noeles al final. Un duendecillo con un cesto en la espalda. Hay una taza de juguete para las muñecas. ¿Esto qué es? ¡Oh, qué curioso! Mira esto. Son varios vestidos tradicionales y según vas pasando las páginas de lo que pareciera una especie de libro, pues tenemos un vestido u otro. Debajo hay algo escrito. Está en un idioma que no conozco. Os pongo esta vista a detalle por si alguno de vosotros entiende qué es lo que pone. Os voy pasando las páginas y podéis darle a pausa para leerlo detenidamente. Esta es una. Esta es otra. Vamos a pasar aquí. Esta sería otra. Otra. Y creo que esta ya es la última o la primera que os he puesto. Y este mismo juguete, por así llamarlo, podemos dejarlo abierto y construir así una especie de arbolito que la verdad es que me parece muy bonito. A ver qué más hay. Vamos a ver. Tenemos otro cubo igual que el de antes. ¡Qué barbaridad de juguetes! Mirad. Este es otro igual de madera. A ver si hay algo más. No. Oh, aquí hay algo interesante. Vamos a ver. Es una cajita de música, parece. A ver si se puede ver por dentro. Bueno, pues dentro de esta cajita de cerillas lo que tenemos es el típico mecanismo de una caja de música. Creo que ya queda poco. Vamos a ver, tenemos por aquí otro cubo como el de antes, otro cubo de madera, una raqueta de juguete para alguna muñeca, un dado de madera súper pequeñito, lo voy a poner aquí para que tengáis mayor contraste, otro dado, otro dado y ya no queda nada más. Y la raqueta roja, la otra, la pareja. No sé qué pensáis vosotros de este tipo de juguetes abandonados. ¡Nos vemos en el próximo programa! ¡Chao!